ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம ரவா லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரவை இரநூறு இரநூத்தம்பது கால் கிலோ பொடி பண்ண சக்கரை வந்து இரநூறு கிராம் தேவையான அளவு நெய் முந்திரி திராட்சை ஒரு கை பச்சரிசி மாவு அரை டம்ளர் கெட்டி பால் தண்ணி விடாத பால் இப்போது நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறது செய் செய்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்டவ் பற்ற வச்சு என்னென்ன கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது இந்த நெய் விட்டுடும் அது நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சி வரட்டும் காஞ்சி வந்தவுடனே இந்த முந்திரி திராட்சை போட்டு நம்ம அதில் நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அது பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது அது நம்ம நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து கிண்ணத்தில் வச்சாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அந்த நெய்யிலேயே வந்து நம்ம ரவையை நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் இப்போது அந்த முந்திரி திராட்சை வறுத்த அந்த நெய்யிலேயே இப்போ இந்த ரவையை கொட்டி நல்லா அதில் வறுக்கணும் இந்த அந்த மாதிரி செய்யணும் நல்லா அந்த உண்டடை உடச்சிடும் அந்த ஒன்றா போய் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு மாதிரி ருண்டை உருண்டையே ஆகிடுது இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா சிம்மிலேயே வைக்கணும் கிட்ட கையே இருக்கணும் சிம்மிலேயே வைக்கணும் ரொம்ப தீ வச்சிடக்கூடாது ரவைன்றதுனால டக்குன்னு கொஞ்சம் விட்டோம்னா கூட கருகி போயிடும் அதனால் நல்லா இது இந்த நெய்யில் நல்லா அந்த ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் அந்த பொன்னிறமாக ஆகும் நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா வாசனை வரும் ரவை வறுத்து அந்த வறுத்து வர வாசனை நல்லா வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ரவை வந்திருக்கு பாருங்கள் பொன்னிறமாக இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இந்த பொடி பண்ண சக்கரையை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சக்கரை இந்த ரவையோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம இந்த சக்கரை போட்டு அந்த பொடி பண்ண சக்கரையை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இதுவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு பாருங்கள் இதுவும் நல்லா பொன்னிறமாக இருக்கு பாருங்கள் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த முந்திரி திராட்சையை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிட வேண்டியதான் இது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப் இதில் முக்கியமான விஷயமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த நெய் விட்டு முந்திரி வறுத்து எடுத்துடுறோம் இல்லையா அந்த நெய்லே ரவை கொட்டினோடனே நம்ம சி அப்பயே நம்ம சிம்மில் ஸ்டார்டிங்லே சிம்மில் வச்சுருந்தோம் க அந்த செஞ்சு இறக்குற வரைக்குமே அது சிம்மில் இருந்தால் தான் நல்லது கிட்டக்கையே இருக்கணும் இதை விட்டுட்டு நம்ம தூரம் போனோம்னா வீணாக போயிடும் கிட்டே இருந்து கலரணும் அதுவும் அந்த சக்கரை கொட்டின உடனே கிட்டே இருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் கூட இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடணும் உடனே ஸ்டவ் உடனே முந்திரி திராட்சை போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியானது பட் ஆனால் கிட்டே இருந்து நின்று நம்ம கவனித்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி நம்ம வந்து லட்டு பிடிக்கிறத பார்க்கலாம் 
இப்போ நம்ம அதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுக்கிட்டோம் இந்த பால் வந்து நல்லா தண்ணி தண்ணியே விடாத காய்ச்சி வெது வெதுன்னு நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கணும் தண்ணி விடக்கூடாது கெட்டி பாலாக வெது வெதுன்னு வச்சு இப்போது இதில் நம்ம கொஞ்சம் விட்டு கலந்து கலந்து இந்த பச்சரி இந்த பச்சரிசி மாவு எதுக்குன்னா நம்ம வந்து இப்போ அப்படியே பிடிச்சோம்னா கையில் ஒட்டோம் நம்மளால் உருண்டை பிடிக்கவே வராது ஸோ இந்த பச்சரிசி மாவை நம்ம இந்த விரலில் நம்ம இப்படி பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ அதான் இந்த பால் விட்டு கொஞ்சம் மசிச்சு கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும் பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்படியேவும் த பிடிக்கலாம் அப்படி இல்லை கையில் பிசு பிசுன்னு சொல்லி ஒட்டுது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா கொஞ்சம் நடுவில் வந்து நம்ம இந்த இதுவை தொட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் தேவைனா பச்சரிசி மாவு வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த பிசு பிசுன்னு இருக்கிறது வந்து பிடிக்காது அதனால் இது பண்ணுவேன் பச்சரிசி மாவை நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நல்லா வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ